はい皆さんこんにちはジョーマジックでございます本日は2023年の7月23日曜日でございます、えー、今日はですね今から東京ディズニーランドの朝のエントランスの状況を皆様にご紹介していきたいと思います一応注意してほしいのが夏休みシーズン突入したというところですねなので最近は結構学生とかねあと遠方の方とかファミリー層とか増えてきたっちゃ来たんですけれどもまだねそこまでがっつり混んでるわけではなくてまだね、夏休み始まったのが一昨日ぐらいですので、まだいきなりね、混雑雑してるってわけじゃございません。えー、なので、ジョマジの予想的には、おそらく7月上旬に朝のエントランスをご紹介したと思うんですが、数メートルちょっと伸びたぐらいじゃないかなという予想ですね。はい。ということで、まあ、今からですね、早速、その最新のね、エントランスの状況をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。それでは早速ディズニーランドのエントランス行きましょう。7時16分。東京ディズニーランドの駅側のエントランスです。空いてますね。まもなく東京ディズニーランドステーションです。お出口は左側です。はい、え、七時十七分です。え、東京ディズニーランドのエントランス、こちらがですね。駐車場側となります。やはり結構空いてますね。なんとまだ。前から二三列目になってます。普通に空いてますね。五分ぐらいでパークの中には入れると思います。まあ、むしろ五分もかかんないですね。一分ぐらいですね。でちなみになんですが。えー、ジョマジはですねこちらを駐車場側でこの真ん中をですねハッピーエントリーの列で向こう側はですね駅側と言いますので今後の動画のですね参考にしてくださいで基本的にはですね学生は車よりですね駅使う方の方が多いですのでこっちの駐車場側よりおそらく向こうのですね駅側の方が今日も混雑すると思いますので、えー、まだそんなに全然差はないですけれども今後のパークのですね参考にしてくださいで東京ディズニーランドはディズニーシーと違ってここのエントランスの中に入っちゃえばもう本当10分ぐらいでパークの中に入れるんですけれども問題なのはこれですね持ち物検査ですはいこの列ですねここに並んでいる方々はですね持ち物検査の列となってますここら辺からずっと並んでいるわけですねで最近のパークの傾向なんですけれどもこっちのね駐車場側の方が混みやすいのでお気を付けください今さっきリゾートラインからお見せしましたけれどもこんなに向こうの駅側は混んでなかったですよねなのでこの列もすでにですねもう多分10分15分並ぶことになっちゃうと思うんですけれどもこれの15分ぐらい並ぶんだったら下をくぐってですね向こうの持ち物検査の方に行ってくださいでそしたらもう全く並ばずに行けましたよねもうこんなに長い列並ぶんだったら絶対今ぐらいの時間はですね向こうに行きましょうえただパークオープン直後になるとですね向こうの駅側もですね先ほど言った通り学生たちはですね電車使う方の方が多いですからもうどんどんどんどん増えてきますからね、えー、今ぐらいの時間帯は向こうの方がいいんですがえこの後はもしかしたら同じぐらいの列になると思われますねはい、7時22分でございますこちらがですね駅側のエントランスですで今ここに並んでますけれどもここにね前にちょっと並んでる方いますよねこの方ハッピーエントリーの方の列となっておりますで基本的にですねここに並んだ方がパークの中に早く入れますので今みんな結構ねここに並んでますよねでこちらにももちろん並べるんですけれどもジョマジ的にはですねこの辺に並ぶことをお勧めしますハッピーエントリーの方がいなくなったら前に進むからですねで先ほども言ったんですけれども向こうの駐車場側よりこちらのですね駅側の方が基本的にエントランスの中混むと言ったんですがもうすでに結構差できてますよね、はい、1メートルぐらいの差は向こうに比べてできていると思いますすでになのでやはりこの後もですねこっちの駅側の方がエントランスは混むと思います、はい、でこっちはディズニーランドホテル側なんですがえここに並んでるのはですねハッピーエントリーの方の列ですえ最近はですねホテル泊まってる方、まあ、イコール遠方の方がめちゃくちゃ増えましたので
ハッピーエントリーの列もねこんな状態になってますおそらくこの後はもう中庭開放されてますんでこっち側まで行かせる可能性ありますねはいでこちらがですね駅側の持ち物検査の列となってます10分ほど前に比べるとかなり列伸びましたねこう来て坂を並ばらしてます今まではですねこっちのピクニックエリア側に行かしてたんですけれどももう本当最近のパークめっちゃ激混みでもうね人数制限とかもほぼほぼしてませんのでもうこのね持ち物検査の列すごくなっちゃうんですねですので最近のパークはもうこっち側に行かせないでこっちのね前浜駅側に行かせるんですねボンボヤージャーここなんですけれどもで駅ここにあるんですがこんな感じで並ばせますので今までのですねエントランスの並び方とはもう全然違いますのでお気を付けくださいこの10分ぐらいで一気に伸びてきましたただまだこっちの駅側の方が早いと思いますっていうのは持ち物検査ここ長いですからね、はい、でこっちのリゾートラインの下の方にも行かせますので、えー、かなり進みは早いですのでこちらの方が今の時間帯は向こうの駐車場側の方が多分混んでますね7時40分です持ち物検査が本格的にオープンして向こうの駅側着きましたこっちも若干落ち着きましたねでもこちらの駐車場側の方が混んでます7時51分駅側ですだいぶ駅利用している方増えてきましただけども持ち物検査の列はそんな伸びないですねかなりスムーズですぐらいでクリアできそうですね7時53分駐車場側です<笑>こっちも若干落ち着きましたが駅側に比べると混んでます8時12分でいいです8時13分でございますパークオープンする17分前です結構エントランス混みましたねやはり上旬に比べるとかなり人数は増えたかなという印象ですそして子どもたちが多いですのでやっぱ夏休みには突入したんでしょうねであと2分でここハッピーエントリーの方は列オープンしますので短くなっていきますでこちらがですね持ち物検査です駐車場側、最後尾がここになりましたね、一時期向こうの立体駐車場の方まで行きつつありましたけれども、かなり短くはなりました、ただ駅側とですね比べると、こっちの駐車場側の方がやはり混みそうですね、今現在は10分待ちってとこでしょうか、若干列は伸びてます。でも多分もうそんな伸びることはないんじゃないでしょうか8時16分でございますこちらが駅側です明らかに駅側の方がエントランス混んでますよねもうこっちの後ろの白線まで届いてます向こうの駐車場側はここの白線ちょっと超えたぐらいでしたよねもうかなり差があるのがわかると思いますただこの後ですねもう今オープンしましたけれどもハッピーエントリーの方はここいなくなりますのでこの列は前に行きますからねやはりおすすめなのはここのコーンの後ろ側に並ぶことこれぜひ覚えておいてくださいで今まではですねロープ張られてたんですけれどもコーンになっちゃいましたねなので、まあ、かなりですねおそらくアーリーというか、まあ、ハッピーエントリー利用されている方がそれだけ増えたんだと思います
、もう今まではねロープでもうここ数列しかねなかったんですけれども、もうここまでぎゅうぎゅうできてましたもんね。夏休みになったのでかなり遠方の方が増えてですね、ハッピーエントリーの方もそれだけ多くなったのかなと思います。でも持ち物検査は全く問題ないですね一時期ここの坂を登ってこの辺まで来てましたけれども今現在は全く問題なく最後尾この辺ですねもう坂下ったところぐらいですのでもう5分ぐらいで持ち券はクリアできると思いますで昔に比べると持ち物検査の列短くなってこっちのエントランスの列が伸びてますので、まあ、多分持ち券を、ね、オープンする時間早めたんだと思いますえなので持ち物検査のですね列が短くなったのかなと8時20分ですパークオープン10分前かなり落ち着きましたねこちらも,もう5分から10分ほどで持ち物検査をクリアできると思います8時38分ですパークがオープンして8分経ちましたお持ち物検査の列はありませんねめちゃくちゃスムーズですで8時39分駐車場側ですこっちも列なくなりましたはいということでいかがでしたでしょうかまだそんなに混んでないですよねまあ、ただこれはですね、あのー、夏休みシーズン入った直後だからって感じですね。えこの後はもっともっとね、え学生とかえファミリー層、そしてもうめっちゃ外国人増えましたので、えこの後はさらに増えると思いますからえ、極力ですね、パークには早めに来ることをお勧めします。パークのですね、混雑に関しましては予想動画え投稿してありますので、そちらの方ですね、ぜひ参考にしてください。はい、ということで、今日はご礼で終わりにしたいと思います。えちなみに今日はですね、東京ディズニーシーのエントランスも同時進行で見てますので、もしディズニーシー行くよって方はそちらの映像もご覧いただければと思います。はい、それでは終わりにしましょう。ジョモジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。